ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു ക്യാൻ ലെവലപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനും പി എസ് സി എക്സാംസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷ ഇങ്ങ് എത്താറായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐഡിയാസും ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയവർക്കും ഇത് ഈ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടിപ്സുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിയും പിന്നെ എക്സാം ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ട്രിക്സും ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ കാണുക കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും എക്സാംസിന് ഒരു മാസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പേ പ്ലാൻസും ടൈം ടേബിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും പക്ഷേ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്കും ദിവസമോ ആയാലും ഒന്നും നമ്മളായി കാണില്ല ഒരു പോർഷൻസും നമ്മൾ നോക്കി കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ സിലബസ് എടുക്കുക ആദ്യം സിലബസ് വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം സിലബസ് ആണ് സിലബസ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സിലബസിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഭാഗം പഠിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനോടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വരും അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് വരാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അവസാന നിമിഷം പിന്നെ നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ സിലബസിലെ മെയിൻ തിങ്സും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആദ്യം പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ഇനി ടിപ്പ് നമ്പർ ടു നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളല്ലാത്തപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷന് ചെയ്യുന്ന നോട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടായിരിക്കും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുക അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു പേപ്പറോ അതായത് ഈ നോട്ട്സ് ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മളൊരു ഒരു പേപ്പറോ ഒരു പേജ് ഷീറ്റ് പേപ്പറോ മറ്റോ എടുത്ത് മടക്കിയിട്ട് അതിൽ എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ നോട്ട് ഒരിക്കലും വലിച്ചു നീട്ട് നോട്ടാവരുത് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിപ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായത് പോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക കുറച്ച് മനസ്സിലായാലൊക്കെ അത് മാത്രം എഴുതി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വേർഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെയിൻ വേർഡ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും പി എസ് സി എക്സാംസിനും പോകുന്ന ഒരു ഈ ടൈമിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പേരുകൾ കാണും ചില ഇയേഴ്സ് കാണും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പേര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ പേരിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനോ ഒരു ടൈം ആണെങ്കിലും അത് ഓർത്ത് ജസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നമ്മൾ ആ എന്ത് സംഭവമായിട്ട് ലേറ്റ് ചെയ്താണോ പഠിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പോകുന്നവർക്ക് അത് ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേരിനൊരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു തെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭംഗിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇയേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇയേഴ്സും അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയറും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബേർത്ത് ഇയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ
നമുക്കിനി എക്സാം ആവാറ ഇനി രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എന്താവാനാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ നമുക്കിനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇത്രയും ടൈം ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയം പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടൈം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാം തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എക്സാം ട്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ കാണും ആ ടൈമിൽ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടും മാക്സിമം പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഇത് എവിടെയാവാം മുറ്റത്താവാം ഹാളിലാകാം കിച്ചണിലാകാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഫേവറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാണ് കംഫോർട്ടബിൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥലം സ്റ്റഡി ടേബിൾ അങ്ങനെയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫേവറേറ്റ് ടൈം ചിലർ പറയും വെളുപ്പിനിരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ആ ടൈമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന ടൈം നമ്മുടെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ടൈം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിന് ചില ടൈമിലൊട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈമുകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ കുറച്ച് ഡാളായിരിക്കും അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസും നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ടൈമും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ടിപ്പ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള ടിപ്പാണ് നമ്മൾ നല്ല കൂളായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ അന്ന് ഉള്ള ടിപ്പാണ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കൂളായിട്ടിരിക്കുക പാനിക് ആവരുത് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം തലേ ദിവസം നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ഇരിക്കുക ഇനി അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂളായിട്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുൻപത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നോട്ട്സ് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കുക അന്ന് കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവസാന ദിവസമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് എല്ലാം ഇരുന്ന് വാടി വലിച്ച് നോക്കി അവസാന കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് എന്താണോ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട് അത് മാത്രം കൂളായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഉറപ്പായ ആ നോട്ട്സിലുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കയറും ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ എക്സാംസിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സാംസിന് ഉറപ്പായും നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു നമുക്ക് എത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് രാവിലെ ഒന്നുകൂടി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി പോയി എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സാംസിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നല്ല ഫുഡൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയി എക്സാംസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ടിപ്സാണ് ഇനി എക്സാംസ് ചെയ്തുപോലെ ചില കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രിക്കുകളാണ് ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ട്രിക്കുകളായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ചിലർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് നല്ല സ്കോർ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാം ചെയ്തുമ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എങ്കിൽ വലിയ എസ് എസ് എ ഒക്കെ കാണുമല്ലോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എസ് എ ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി സമയം കഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ കളഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്കാണ് ലോങ് ബ്രീത്ത് എടുക്കുക നമുക്ക് എക്സാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ലോങ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയൊക്കെ വരുന്ന നന്നായ